हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पूनम दुआ क्लासेस और दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर ऑल एम सब्जेक्ट्स प्लीज कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू रिमेन अपडेटेड विद ऑल इग्नू नोटिफिकेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंट एम ई जी जीरो फोर दैट इज आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर जानते हैं इसमें कितने क्वेश्चन थे और आपको कितने करने थे दिस पेपर हैड इन टोटल सेवन क्वेश्चन एंड वन वॉज सपोज टू डू एनी फोर क्वेश्चन वन बींग कंपल्सरी और उसमें भी इंटरनल चॉइस थी लेटेस्ट बिगिन with the discussion of first answer as usual i'll say please do a very thorough study let us have a look at this question question number 1 jisme ki aapko five options di gayi hain a b c d e and you're supposed to do any two uh, let us begin with the discussion of first option the sapir whorf hypothesis ye kya hota hai ye ek linguistic theory hai jiski ek semantic structure hoti hai jo kehti hai ki whatever we do think जो भी हम सोचते हैं दैट इज शेप्ड बाय आवर कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज किस तरीके की है उसी तरीके से हम लोग बोलना शुरू करते हैं 1929 की ये थ्योरी दी गई है 1929 द सुपर वर्फ हाइपोथेसिस आल्सो नोन एज द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस रेफर्स टू द प्रपोजल दैट द पर्टिकुलर लैंग्वेज वन स्पीक्स इन्फ्लुएंसेज द वे वन थिंक्स जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारी थॉट प्रोसेस को हमारी रियलिटीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती हैं और जैसा कि इसका नाम कह रहा है द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड सिपेर एंड बेंजामिन ली वर्फ ये देखिए ये थ्योरी क्या कह रही है ये थ्योरी कह रही है कि हमारी जो भी थॉट प्रोसेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं हमारी लैंग्वेज के थ्रू द पर्टिकुलर लैंग्वेज वन स्पीक्स इन्फ्लुएंसेस द We one thinks about reality. जिस तरीके से हम सोचते हैं वो हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है हमारी लैंग्वेज हमारी थाट्स को इन्फ्लुएंस करती है इसको हम अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं देर आर टू पीपल वरुण एंड आलिया वरुण एंड आलिया आर टू बेस्ट फ्रेंड्स हु वर्क एट द सेम हॉस्पिटल दो वरुण इनिशियली वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर ही लेटर चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू बी अ नर्स लाइक आलिया Varun was often teased about his career choice. He was told that a man should be a doctor, not a nurse, by several acquaintances, several friends. Though uh, friends and relatives never teased him directly about his job, he noticed that whenever they explained his occupation to others, they referred to him as male nurse. Not only nurse, but male nurse. However, whenever he heard others speak about Alia's occupation, they call her just a nurse. Varun at times wondered why he and Alia's positions were referred to by the uh, two different titles when they both performed the same exact kind of jobs. He also wondered if the language that others were using to refer to his occupation was at all related to our culture's sexist or gender related views that men cannot be nurses. so by referring to varun as male nurse and his friend alia as just nurse their acquaintances their friends were using language shaped by societal view points societal views that being a nurse is a women's profession and men should not be nurse men should actually be doctors same thing happens with few other professions as well like plumber electrician and nanny we consider plumber and electrician can be male and nanny can only be female according to this hypothesis this thought or language influences and shapes our cultural reality by limiting our thought processes language hamari thought process ko limit karta hai control karta hai this is the view point given by these two writers नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टोन्स इंटोनेशन जो कि डिस्क्राइब करती है कि हमारी वॉइस किस तरीके से राइज फॉल करके बोलती है अभी मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो कभी कभी राइज आता है वॉइस में कभी कभी फॉल आता है तो वो राइज फॉल कब कैसे किस सिचुएशन में आता है दैट इज वॉट वी कॉल इंटोनेशन दीज आर दी पैटर्न ऑफ इंटोनेशन जिसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फॉलिंग राइजिंग फॉल राइज एंड राइज फॉल when speaking with others your tone clarifies and conveys meanings a phrase as simple as i don't know 
can be taken in a number of different ways depending on how you decide to express it you can say the same phrase i don't know like i don't know i don't know i don't know तो राइज फॉल आपका कहाँ पर आपकी विलिंगनेस को दिखा रहा है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइज फॉल योर टोन के नॉट ओनली अफेक्ट हाउ पीपल परसीव यू बट ऑल्सो दे विलिंगनेस टू लिसन टू यू स्पेसिफिकली इन अ पर्टिकुलर वर्क प्लेस सो इंटोनेशन बेसिकली डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस हाउ द वॉइस राइसेज हाउ द वॉइस फॉल्स एंड हाउ डज द फॉल राइज राइज फॉल काइंड ऑफ सिचुएशन टेक प्लेस इन अ स्पीच नेक्स्ट थिंग इज मोटिवेशन ऑप्शन नंबर थ्री मोटिवेशन तो मोटिवेशन यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है हमारी ऑप्शन में मोटिवेशन मोस्टली इस सब्जेक्ट में एसोसिएटेड है लैंग्वेज टू लर्निंग से किस तरीके से हम कोई नई चीज़ सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं और मोटिवेशन क्या रोल प्ले करता है वॉट इज़ मोटिवेशन मोटिवेशन इज़ वॉट एक्सप्लेन्स वाई पीपल और एनिमल इनिशिएट कंटिन्यू और टर्मिनेट अ सर्टन बिहेवियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड मोटिवेशनल स्टेट्स आर कॉमनली understood as forces acting within the agent that create a disposition to engage in goal directed behavior hum kya kya actions lete hain apne goal tak pahunchne ke liye kis tarike se hum inspire hote hain goal tak pahunchne ke liye this is what motivation is all about मोटिवेशन आई से इज द मोस्ट यूज कॉन्सेप्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द फेलियर और सक्सेस ऑफ अ लैंग्वेज लर्नर एक लैंग्वेज लर्नर फेल हो रहा है या सक्सेसफुल हो रहा है उसकी मोटिवेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रिसर्चर्स हूँ स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड मोटिवेशन एक्सप्लेन दैट सम लर्नर्स आर इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं दीज लर्नर्स माइट वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज टू हायर लेवल हायर लेवल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देर ग्रैंड पेरेंट्स हु लिव इन अनदर कंट्री एंड आर गेटिंग ओल्डर और दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ देयर हजबेंड द लैंग्वेज ऑफ देयर वाइफ और द लैंग्वेज ऑफ बॉय फ्रेंड और द लैंग्वेज ऑफ गर्ल फ्रेंड सो वॉट इज मोटिवेशन कि आप फोकस्ड हैं आप पॉजिटिव हैं आप नए 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 गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आप आई कांट को आई कैन में कन्वर्ट कर देते हैं दिस इज वॉट मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द थर्ड वन इज नोशन ऑफ इंडियन इंग्लिश ये इंडियन इंग्लिश क्या है किस तरीके से हमें इसे एक्सप्लेन करना है लेट मी टेल यू सो वॉट इज इंडियन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश इज बेसिकली अ स्पीच और राइटिंग इन इंग्लिश दैट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश इन इंडिया इंडियन इंग्लिश वी कैन से इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रीजनल वराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट से इंडियन इंग्लिश ग्रो हुई थी इंग्लिश इज वी कैन से वन ऑफ द ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकोगनाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से इंडियंस इंग्लिश को एक लोकल लैंग्वेज बना देते हैं किस तरीके से अपने कल्चर में अडॉप्ट कर देते हैं दैट इज वॉट इंडियन इंग्लिश इज ऑल अबाउट नेक्स्ट ऑप्शन द लास्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन वन लिटरल लैंग्वेज वर्सेज फिगरेटिव लैंग्वेज इनमें क्या फ़र्क होता है सो दिस इज द डिफरेंस लिटरल लैंग्वेज मीन्स एग्जैक्टली वॉट इट सेज वाइल फिगरेटिव लैंग्वेज यूजेज सिमिलीज मेटाफर्स हाइपरबोली एंड पर्सोनिफिकेशन एंड मैनी अदर डिवाइसेज टू डिस्क्राइब समथिंग ऑफन थ्रू कंपेरिजन विद समथिंग डिफरेंट कल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं देर आर गिवन टू सेंटेंसेज अ डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड द डॉग ऑलवेज बाक्स एट द पोस्ट मैन इन इंग्लिश एज इन मोस्ट अदर लैंग्वेज अ वर्ड इज यूज इन मोर देन वन सेंस और शेड ऑफ मीनिंग द ओरिजिनल सेंस इन विच अ वर्ड इज यूज इज लिटरल मीनिंग जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल यही दोनों सेंटेंसेज अ डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड द वर्ड डॉग इज यूज इन इट्स लिटरल सेंस टू रेफर टू अ पर्टिकुलर एनिमल बट इफ वी कॉल अ पर्सन डॉग टू मीन दैट ही इज अ वर्थलेस इविल पर्सन वी आर एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिमिलरली इन दी सेंटेंस द डॉग ऑलवेज बाक्स एट द पोस्ट मैन द वर्क बाक इज यूज इन इट्स लिटरल सेंस लेकिन अगर हम इसकी जगह कहते हैं डो नॉट बाक लाइक दैट हरी किसी पर्सन को बोलते हैं सो 
दैट मीन्स कि वी आर रेफरिंग टू द शार्प एंड लाउड काइंड ऑफ साइन द पर्सन इज मेकिंग बेसिकली वी हैव एक्सटेंडेड द मीनिंग ऑफ बाक इन द साउंड ऑफ दैट पर्सन द काइंड ऑफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड अ मेटाफर एंड अ मेटाफर इज द यूज ऑफ अ फ्रेज विच डिस्क्राइब्स वन थिंग बाय स्टेटिंग अनदर विद विच इट कैन बी कंपेयर take this sentence for example one sentence sentence number 1 you should comb your hair more often look at the word comb the word comb is used here in its literal sense we are asking a person to tidy clean straighten or arrange his hair with a comb but if we say the police comb the forest for the missing boy we are using the word comb to mean search thoroughly this is an extension of meaning just as the comb goes through the hair to clean and tidy it so the police search the forest to find the boy so this is what we mean by the term literal versus figurative meaning literal is the exact dictionary meaning and figurative is the concept that we get out of a particular sentence अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी रोल ऑफ पर्सनैलिटी कॉग्नेटिव स्टाइल एंड एटीट्यूड इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन समटाइम्स कॉल्ड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग अदरवाइज रेफर्ड टू एज जस्ट एल टू कभी कभी इसको सिर्फ एल टू भी बोला जाता है L2 is the process by which people learn a second language second language acquisition is also the scientific discipline devoted to studying that particular process there are many factors that affect learning and one of those is personality if one is shy timid or introvert the person is less likely to understand the concept in comparison to an extrovert amiable friendly kind of person cognitive style kya hota hai the next thing cognitive style is the ability to watch and learn language is not just a set of rules to understand it is a behavior it depends how much you can learn by seeing your idol by seeing somebody uh, like whom you want to be some people watch movies read books or follow the behavior or speaking style of the l2 person to get acquainted with the new language next factor jo aapke question mein pucha gaya that is attitude In general attitude is defined as a settled way of thinking and feeling about something which explains persistent patterns in individual behavior kisi person ka ek basic behavior kya hai towards the world around him or her that is what we call attitude attitude is a factor that influences foreign or second language learners or on how much effort they put into the learning कितना एफर्ट उनकी तरफ से जा रहा है कितनी वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस सब्जेक्ट को जो कि वो लर्न कर रहे हैं इफ वंस एटीट्यूड टूवर्ड्स अ लैंग्वेज इज पॉजिटिव दे रिस्पेक्ट द लैंग्वेज दे आर लर्निंग इट इज ऑटोमेटिकली ग्रास्पेबल दिस इम्प्लाइज दैट एटीट्यूड इज एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन फॉरन लैंग्वेज लर्निंग पर्टिकुलरली स्पीकिंग वे बाई द मोर नेगेटिव एटीट्यूड दैट दी लर्नर्स हैव टू वर्ड स्पीकिंग द लेस विलिंगनेस दे हैव टू गेट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन स्पीकिंग एक्टिविटीज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कन्फर्म द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सेकेंड लैंग्वेज प्रॉपरली सो आई कैन से देर इज़ अ लीनियर देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड स्पीकिंग एंड इट्स प्रोफिशियंसी the more you keep the positive attitude the more you will learn the more you will keep the negative attitude your learning will be affected next question question number 3 discuss the criteria for the description of vowels giving examples dekhte hain linguists kaise classify karte hain vowels ko they classify them according to four pieces of information tongue height tongue backness lip rounding and tenseness ek vowel kya hai ek syllabic speech hai bas jo ki pronounce ki jati hai without any obstruction without any structure in the vocal tract aap koi bhi vowel pronounce karke dekhiye jisme kahin kahin par a word aata hai kahin pe a aata hai basically hindi ki jo matraye hoti hai wo english mein vowel hoti hai unko bolte hue hamari pronunciation mein kisi bhi tarike ka obstruction nahi aata hai these are one of the two principal classes of speech sound and the other one being consonant vowels apni quality mein vary karte hain loudness unki different hoti hai to 
वॉवल्स को हमने सेग्रीगेट किया है फ्रंट सेंट्रल बैक और उसी के अकॉर्डिंग हमारी टंग कितना हाई मिड और लो पोजीशन में रहती है वो फैक्ट भी कंसिडर किया जाता है फॉर सिंपल वॉवल्स लिंग्विस्टिक्स पे अटेंशन टू दीज फोर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टंग हाइट टंग बैकनेस लिप राउंडिंग एंड टेंसनेस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वॉट टेस्ट वुड यू अप्लाई टू आइडेंटिफाई अंटेक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स पहले तो आपको समझना पड़ेगा सिंटेक्स क्या है सिंटेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ब्लू में लिखा है द बॉय रैन हारिडली रीड्स डिफरेंटली देन हारिडली द बॉय रैन द डिफरेंस में भी स्लाइड बट द सेंटेक्स इन ईच सेंटेंस कॉन्वेज अ डिफरेंट मीनिंग एंड परहैप्स अ डिफरेंट मेंटल इमेज सो सेंटेक्स आई कैन से इज द ब्रांच ऑफ लैंग्वेज दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ यूनिट्स लार्जर देन दी वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स को ही नहीं पढ़ना है वर्ड्स की अरेंजमेंट किस तरीके से है इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉजेज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन सिंटेक्टिक एनालिसिस अ कंस्टिट्यूएंट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट विद अ हरार्किकल स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इज आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइड यूजिंग टेस्ट फॉर दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स देर आर फाइव टेस्ट सब्सटीट्यूशन कंजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्लेसमेंट बाय एन एफ और एंड पेरेंथेटिकल इंसर्शन सो वी कैन से सिंटेक्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ सिंटेक्टिकली सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ वर्ड और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट बिहेव एज अ यूनिफाइड एंटिटी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज अ स्पीच कॉम्युनिटी डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग अ स्पीच कॉम्युनिटी स्पीच कॉम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सेम लैंग्वेज सच अ ग्रुप और कॉम्युनिटी मे बी सिंपली डिफाइन एज ऑल द पीपल हु यूज द गिवन लैंग्वेज और वी कैन से गिवन डायलेक्ट दस इट इज क्लियर दैट द थ्री मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी डेफिनेशन ऑफ स्पीच कॉम्युनिटी आर अ कॉमन लैंग्वेज द फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड कॉम्युनिकेशन एंड द थर्ड थिंग डिस्टिंगशेबल फ्रॉम अदर कॉम्युनिटीज और ग्रुप सो स्पीच कॉम्युनिटी क्या है कि अगर आप कहते हैं कि कुछ लोग हैं आपके साथ जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज है आप लोगों का आपस में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है और द वे यू टॉक टू ईच अदर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैंग्वेज एग्जिस्टिंग अराउंड और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स और पर्सनैलिटी को समझते हैं जिसने कि इस टर्म को डिफाइन किया था लेट एस टॉक अबाउट विलियम लिबॉफ जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं और उनको रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ वेरिएशनलिस्ट सोशियो लिंग्विस्टिक बॉर्न फोर दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी सेवन अब देखते हैं इंग्लिश स्पीच कॉम्युनिटी क्या है बेसिकली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश स्पीच कॉम्युनिटी को सबसे पहले ब्रिटिश कॉम्युनिटी अमेरिकन कॉम्युनिटी और ऑस्ट्रेलियन कॉम्युनिटी और इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शन पॉसिबल हैं कैनेडियन जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है उसके बाद अगर ब्रिटिश को ही हमें और सेग्रीगेट करना है तो वी कैन डिवाइडेड इन टू यॉर्कशर लंडन स्कॉटलैंड और उसके बाद भी अगर और फर्दर डिवाइड करना है तो वी कैन गो फॉर अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास दस एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु परसीव देम सेल्स एज बिलोंगिंग टू वन कॉम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ सम शेड वैल्यूज सम शेड कस्टम्स सम शेड मैनर्स एट्सेट्रा मे क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ स्पीच कॉम्युनिटी इफ दे ऑल्सो शेयर अ कॉमन लैंग्वेज एंड सी देम सेल्स एज बींग डिफरेंट फ्रॉम द स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस हिंस वन मे टॉक अबाउट द इंग्लिश स्पीच कॉम्युनिटी द स्पेनिश स्पीच कॉम्युनिटी द हिंदी स्पीच कॉम्युनिटी द तेलुगु कॉम्युनिटी द बांग्ला स्पीच कॉम्युनिटी एंड सो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज एनालाइज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज अराइज व्हेन अ सर्टेन डायलेक्ट बिगिन्स टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल फॉर्म द वे इन विच द लैंग्वेज इज यूज्ड एग्जांपल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स लिटरेचर इकोनॉमिक लाइफ लीड टू द मिनिमाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएशंस 
लेट एस अंडरस्टैंड फ्राम दी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया की ही बात करते हैं बहुत सारी लैंग्वेज प्रिवेल करती हैं बहुत सारी डायलैक्ट्स प्रिवेल करते हैं उनमें से किसी एक डायलैक्ट को किसी एक पर्टिकुलर टाइप को अगर चूज करके हम लोग एक ऑफिशियल स्टेटस दे देते हैं उसको कि from now onwards in all the administrative matters in laws in legal terms in literature this kind of grammar this kind of vocabulary this kind of format will be used that is what we will call standardization of that particular language and these are the four steps for standardizing any language selection codification elaboration and acceptance नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म गिव एग्जांपल्स दीज आर दी टू टर्म्स ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म द टर्म मोनिज्म एंड ड्यूअलिज्म आर एक्चुअली फिलोसोफिकल कंसेप्ट्स मोनिज्म स्टेट्स दैट ऑल द एग्जिस्टिंग थिंग्स इन द यूनिवर्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल रियालिटी एंड ड्यूअलिज्म ऑन द अदर हैंड एडवोकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ टू म्यूचुअली इ रिड्यूसेबल सब्सटेंसेज लिंग्विस्टिक में समझते हैं लिंग्विस्टिक में ये स्टाइल का पार्ट है इन लिंग्विस्टिक दीज आर पार्ट ऑफ स्टाइल वी हैव सो फार सीन दैट स्टाइल्स रेफर्स टू द वे इन विच लैंग्वेज इज यूज इन अ गिवन कंटेक्स बाय अ गिवन पर्सन एंड फॉर अ गिवन पर्पज मोनिज्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और ज़्यादा विद दी हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनिए और नोट करिए मोनिज्म कहता है कि स्टाइल और कंटेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है इट बिलीव इन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट तीन बातें कहता है मोनिज्म इट इज़ इम्पॉसिबल टू पैराफ्रेज लिटरी राइटिंग एक लिटरी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर प्ले ऑफ शेक्सपियर उसको दोबारा से पैराफ्रेज करना इम्पॉसिबल है नेक्स्ट इट सेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट अ लिटरेरी वर्क एंड देन इट सेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवोर्स द जनरल अप्रिसिएशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क फ्रॉम द अप्रिसिएशन ऑफ इट्स स्टाइल स्टाइल और कंटेंट इनसेपरेबल हैं वी कैन नॉट से दैट कंटेंट वॉज गुड एंड स्टाइल वॉज नॉट और स्टाइल वॉज गुड बट कंटेंट वॉज नॉट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट स्टाइल एंड कंटेंट जो चीज़ जैसी लिखी गई है उसको दोबारा से नहीं लिखा जा सकता उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता जो जैसा है वो वैसा ही है और उसकी किसी भी पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग नहीं किया जा सकता ऑन द कॉन्ट्री ड्यूलिज्म कहता है कि स्टाइल क्या है स्टाइल इज जस्ट दी ड्रेस ऑफ दी थॉट और स्टाइल इज जस्ट दी मैनर ऑफ एक्सप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंटेंट फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस सुनिए आई एम सेइंग द सेंटेंस एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग द एम ई जी जीरो फोर रिसेंट क्वेश्चन पेपर मैंने ये सेंटेंस बोला आई एम डिस्कसिंग द एम ई जी जीरो फोर रिसेंट क्वेश्चन पेपर इसी सेंटेंस को मैं कैसे बोल सकती हूँ द क्वेश्चन पेपर ऑफ एम ई जी जीरो फोर द रिसेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ एम ई जी जीरो फोर इज बींग डिस्कस्ड बाई मी डिड इट चेंज द मीनिंग नो सो दोज हू बिलीव इन ड्यूलिज्म से दैट स्टाइल इज जस्ट द वे इन विच लैंग्वेज इज यूज इन अ गिवन कंटेक्स बाय अ गिवन पर्सन एंड फॉर अ गिवन पर्पज सो स्टाइल जो कि ड्यूलिज्म स्टाइल है वो कहता है कि आप एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हो लेकिन मोनोइज्म कहता है कि जो बात एक बार कह दी गई है जो टेक्स्ट एक बार क्रिएट हो गया उसको दोबारा से पैराफ्रेज करना तो दूर ट्रांसलेट करना भी पॉसिबल नहीं है सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कंपल्सरी एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सिक्स क्वेश्चन थ्री वर टू बी अटेम्प्टेड आई डोंट थिंक अ टफ पेपर फॉर एनी वन हु स्टडीड प्रॉपरली एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन और ऑनलाइन बैचेज आर ओपन फॉर डिसम्बर टर्म एंड एग्जामिनेशन नाउ यू मे व्हाट्सएप थ्रू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स